सारा चल लगा
ఉంది మంచంలో నల్లి ఉందా లేదు గోడ మీద బల్లి ఉందా ఉంది అది ఆడదా మగదా మీ బాబు అంటే పొద్దునే ఒక వికెట్ పడేశారా బాబు నేను అర్జెంట్ గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి అయితే పారిపో లేకపోతే నీకు ఇదే గతి పడుతుంది నువ్వు కాంపౌండర్ వా అవును డాక్టర్ కాదా కాదు ఎందుకు కాలేదు డాక్టర్ ని కాలేక ఇప్పుడు అవచ్చుగా కుదరదు ఎందుకు కుదరదు అదంతే కొన్ని పేషెంట్ అవుతావా ఆల్రెడీ నెయ్యడిగా అసలు ప్రేమ అవుతావు నీకు మైండ్ తట్టుకోలేకపోయే నా ట్రెండ్ కర్మ డాక్టర్ గారు బాగున్నారా హలో మాస్టారు అమ్మా రాదా ఈ నెల నుంచి ఓ వంద రూపాయలు అద్దె పెంచుకున్నాం మా వారికి చెప్పండి పిని గారు సొత్తులుందని పడాయి లేకపోతే నాకు చెప్పడం ఏమిటో వస్తా పిని గారు పోసి నా పిచ్చి తల్లి నీకు పెళ్లి చేయాలని మాకు ఉంది కానీ నిన్నెవడు చేసుకుంటాడే కర్మ వీళ్ళ గొంతు మోగదు వీళ్ళ నాన్న గొంతు ఆగదు మధ్యలో నేను చేస్తున్నాను ఏం విడిచిపెడుతున్నావే మిరపకాయ ఆ మీనలాగా నీకు ఉందా తుమ్మ పొగరో ఉన్న దాంట్లో తృప్తిగా బ్రతకాలట ఏమిటో అబ్బా మాకు తెలియదు కావాలి ఆ విషయం అసలు దానని ఏం లాభంలే సంపాదించడం చేత కానీ నా మొగ్గు నానాలి అబ్బా నోట్లో పంచదార పోసుకుని పిలిచినట్టు తీయగా పిలుస్తారు ఇందులో మాత్రం ఏ లోటు లేదు అబ్బా వస్తున్నా అవును తంగును ఆరు కొట్టేసరికి టంచనగా వచ్చేస్తారు కదా ఇంత అలసి ఏమిటి ఆఫీస్ లో కొంచెం పని ఎక్కువైంది ఎగిరెగిరి దంచినా అంతే కూలి ఎగరకుండా దంచినా అంతే కూలి అని ఇంతో జీతానికి అంత శ్రమ పడ్డాయంటో నీ సన్నయ్య నొప్పుడు కొంచెం ఆపుతావా నడిచి వచ్చాను అందుకని లేట్ అయింది అసలు బస్సులు ఎందుకు రాలేదు ఈ రూపాయి మిగల్చడం కోసం ఒక్క రూపాయి మిగల్చడం కోసం అంత దూరం నుంచి నడిచి వచ్చారా ఏమిటో అరే ఏమిటిది ఊరుకోరా ఊరుకో ఏమండి ఉల్లి టేప్ రికార్డర్ కొనుక్కోవడం కోసం మీరు ఎంత కష్టపడితే నాకు ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది చెప్పండి ఇష్టాలు తీరాలండి కష్టాలు పడాలి గాడిద గుడ్డు కంకర పాసు అందరూ మీలాగే మడికట్టుకుని కూర్చుంటున్నారా అందరిలా లంచాలు బొక్కండి అంటే విన్న కదా అది సరే గాని ఇవాళ మన పెళ్లి రోజు మర్చిపోయావా అందుకేగా పిల్లల్ని త్వరగా నిద్రపుచ్చాను అమ్మదంగా ముందు స్నానం చేయండి పద్ధతి స్వామి ఈ వెన్నెలు చూస్తుంటే నీకేమనిపిస్తుంది మీకేమనిపిస్తుందో వెన్నెల పూలు రాల్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు అలా అనిపించడం లేదు మరి నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ వెండి రూపాయలైపోతే ఎంత బాగుంటుందో అనిపిస్తుంది ఏమిటో ఎందుకో నవ్వు నాకు తెలుసులేండి దీనికి ఎప్పుడు డబ్బు అవ్వా అదేం కాదు మరి ప్రతిరోజు మన పెళ్లి రోజు నీ అందం నన్ను పిచ్చివాణ్ణి చేస్తుంది శాశ్వతంగా నీ కౌకిల్లో ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది ఎందుకు అనిపించదు పైసా ఖర్చు లేదు కదా ఏమిటో మాట వరుస కంటే మూతి ముడుచుకుంటే ఎలా పాపిష్టి దాన్ని ప్రతిరోజు బాధ పెట్టినా పెళ్లి రోజు బాధ పెడతానా ఆ మాత్రం ఇంగితూ ఉంది నాకు నవ్వండి నవ్వండి వెనకెట్టి కాంతమ్మ గారు నాలుగు కాసులు బొలుసు చేంజ్ చేసుకుంది పక్క వీధి తాయమ్మ గారు కలర్ టీవీ కొనుక్కున్నారు పచ్చమైన వాళ్ళ అమ్మాయి లేదు అమ్మాయి పట్టి కొనుక్కుంది అందరూ అన్ని కొనేసుకుంటున్నారు మనం ఎప్పుడు కొనుక్కుంటామో ఏమిటో నేను ఇలా బాగుతుంటే 
మాయ మాటలు నమ్మేసి చాటుకు పేసుకోడే ఏమంటావు సారీ రాదా ఆఫీస్ లో అర్జెంట్ పని పడింది అందుకని ఆలస్యం అయింది అంతేగా ఏ మీ పాస్ మెల్లో కట్టాల్సింది తాళి నా మెల్లో ఎందుకు కట్టాలట ఏ ఆగో ఆ పక్కింటి పార్వతి ఆటో దొరకలేదా పాపం అని బెక్కిస్తుందా అనుమంటుంటే నాకు వెంటనే ఓ ఏసీ సినిమా హాల్ కొని పెట్టండి ఆ సినిమా హాల్ కొనాలా అప్పుడు మిమ్మల్ని సినిమాకి తీసుకెళ్ళమని దేవుళ్ళు అడితే అడగండి ఏ డబ్బులు నాలో అమ్మ బిందె తరగే సట్లు పడిపోద్ది డబ్బులు ఏని బతుకు కూడా సట్లు పడ్డ బతుకే అందరూ పెళ్ళాల్ని ఇలాగే చూసుకుంటారా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మిస్టర్ మధు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయాలి జస్ట్ ఆర్డర్ మీ సార్ మరి ఏం లేదు ఈ రోజు మా అమ్మాయి లత లండన్ నుంచి వస్తుంది ఎయిర్‌పోర్ట్ కి వెళ్దాం అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ ఉంది కొని డ్రైవర్ ని పంపిద్దాం అంటే అమ్మాయి కోపం వస్తుంది సో ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్ నువ్వు వెళ్ళి అమ్మాయిని రిసీవ్ చేసుకుంటే ష్యూర్ సర్ కానీ మీ అమ్మాయిని గుర్తుపట్టావు ఇదిగో అమ్మాయి ఫోటో ఇవి కారు తాళం చెవులు ఓకే yes sir మాట్లాడదామని వాగుడు నాది వాగుడు అద్దె అడిగితే వాగుడు వద్దు ఉండదు 
ఇంట్లో ఉండొద్దు వెంటనే ఖాళీ చేసేయండి వెళ్ళిపోండి ప్లీజ్ ఏమిటండి గొడవ గొడవ ఆమెకు వాగుడు నీకు గొడవ థ్యాంక్స్ అద్దె అమ్మాయి ఇస్తుందని చెప్పావు అన్నాను అడిగా నిన్న అడగమంటోంది పైగా వాగుడు అంటోంది దాదా అద్దె మన డబ్బిచ్చాక ఇచ్చేసే అవి ఖర్చు అయిపోయాయి నాకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బు ఖర్చు పెట్టేస్తా సార్ అప్పో సప్పో చేసి రేపు సాయంత్రం కల్లా మీ అద్దిచ్చేస్తాను కావాలంటే వాచ్ తీసుకుని వద్దులే రేపు ఇస్తావా ఇస్తాను డిఫరెంట్ గా ఇస్తావా ఇస్తాను మస్టర్డ్ షూట్ మదర్ ప్రామిస్ ప్రామిస్ మార్నింగ్ గా నైట్ రేపు ఈవినింగ్ కల్లా ఇస్తాను సార్ సరే ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చి వెయిట్ చేస్తా బస్తా రాదా 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 ఏమటో ఆ డబ్బు ఏం చేసావు ఖర్చు పెట్టాను అదే ఏం ఖర్చు పెట్టావని అడుగుతున్నాను ప్రతిదీ లెక్క చెప్పాలా లెక్క చెప్పన అక్కర్లేదు కానీ మాట పడాల్సి వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నా లాటరీ టికెట్లు కొన్నానండి లాటరీ టికెట్లు కొన్నావా అవును ఒక టికెట్ తగిలిన తెల్లార పాటికి లక్షాది కాలు అయిపోతాం నీకు బుద్ధి ఉంది అసలు రోజు రోజుకి జ్ఞానం లేకుండా పోతాం వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి లాటరీ టికెట్లు కొంటావా సంపాదించిన చేత కానప్పుడు కొంటే తప్పే ఉంటావు ఇదిగో ఇలా చీర చాలంటే పడేది లేదు ఏం చేస్తావు ఏం చేస్తావు ఏం చేస్తాను పంటింట్లోకి వెళ్ళి ఏడుస్తూ కూర్చుంటాను మా ఆడవాళ్ళకి చేసే విద్య అది ఒక్కటే ఏంటి తలనొప్పిగా ఉందా తలగాదు జీవితం రేపు లాటరీ కొట్టాక హాయిగా ఉంటుందిలేండి ఇది లాబీ ఎంట్రన్స్ సార్ ఇప్పుడు అటు నుంచి వస్తుంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఓకే ఏంటి అక్కడ కల్తీ జరుగుతుంది కల్తీయా ఎక్కడ సిమెంట్లు ఇసుక కలుపుతున్నారు ఊరి మానవుడా నీకు నవ్వడం కూడా వచ్చా మానవుడా ఏంటి నువ్వే నా దేవత స్త్రీవా ఇంచుమించు అంత స్టాండర్డ్ ఉంది కదా అరే నేను ఇంత కష్టపడి పోషిస్తా అలా వెళ్ళిపోతావేంటి అసలు నీ హ్యాబిట్స్ ఏమిటి ఇళ్ళు కట్టించడమా ఇది నా వృత్తి ఇది వృత్తి సత్తి వృత్తి హ్యాబిట్స్ ఏమిటని అడుగుతున్నా తెలుసుకోవడం అంత అవసరమా ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు తెలుసుకోవడం అనవసరం కాదుగా ఓకే రాత్రిపూట ఆరు బయళ్ళు పడుకుని బుల్లి టేపు క్వార్టర్ పక్కన పెట్టుకుని సైగల్ పాటలు బిస్మిల్లా ఖాన్ షెహనాయి చిన్న మౌలాన నాదస్వరం వింటూ నిద్రలోకి చారుకోవటం ఇలాంటివి ఇష్టం నీ టేస్ట్ బాగానే ఉంది మరి నీ మొహమేంటి డబల్ రోస్ట్ లా ఉంటుంది నా మొహమే అంత మిస్టర్ మధు ఒకసారి ఇలా వస్తారా ఎస్ మిస్టర్ మధు మీ బాస్ మీకు జీతం తీస్తున్నాడు 3000 ఓన్లీ 3000 మీరు మా కంపెనీకి వచ్చేస్తే 5000 జీతం క్వార్టర్స్ కారు ఇస్తాం లుక్ సర్ నేను మీ దగ్గరికి ఉద్యోగం కోసం వచ్చినప్పుడు నీకు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉందా అని అడిగారు మా బాస్ నీకు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉందా అని అడగకుండానే ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఇప్పుడు మీరు మంచి ఆఫర్ ఇస్తున్నారు అని ఆయన ఒదిలి వచ్చేస్తే నన్ను ఇంజనీర్ అని కృతజ్ఞుడు అంటారు సారీ యు కెన్ గో వాణి అబ్బా దబ్బా జబ్బా ఆ ఈ కోడ్ నా తెలుసు అనుకున్నావా అబ్బా అంట నేను దబ్బా అంట నిన్ను జబ్బా అంట ప్రేమిస్తున్నాను అని అబ్బా దబ్బా జబ్బా వాణి 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 నువ్వు అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం నేను నిన్ను తెగల ఉదేశిస్తున్నాను వాణి మరి ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నావు కదా దిల్లో చక్కటి తాడసాలు లేవు కదా అబ్బా దబ్బా జబ్బా ఏమటోయ్ కింద పడ్డావా లేదు సార్ ప్రేమలో పడ్డా మీ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను సార్ మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను సార్ మా అమ్మాయిని నిన్ను ప్రేమిస్తుందా ప్రేమిస్తుంది సార్ నీకు ఎలా తెలుసు చెప్పింది సార్ చెప్పిందా ఆ నోడుతోనే చెప్పిందా లేకపోతే ముక్కుతో చెప్తుందా సార్ నువ్వు చెవులతోనే విన్నావా లేదు సార్ మనసుతో విన్నా అలా చెప్పు సార్ మీ అమ్మాయి నన్ను ప్రేమించిందానికి ఈ ముక్కు మీద ఉన్న ముగ్గే సచ్చం సార్ ఇంతకీ నువ్వు చెప్పేది ఏమిటయ్యా మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటావా పెళ్లి చేసుకుంటావా ఇప్పుడైనా రండి సార్ నాకేం అభ్యంతరం లేదు అయితే దీవించాడు మామా నీ కర్మ అనుభవించు శుభమైన బట్టి కర్మ ఉంటాడేంటి వీడికి నోరే కాదు బ్రెయిన్ కూడా లూజే అయ్యో వాణి డామేజ్ వాట్ హ్యాపెన్ పెట్రోల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎలా వర్షం వచ్చేలా ఉంది గెస్ట్ హౌస్ ఇక్కడ దగ్గరే వెళ్ళి మీ డాడీకి ఫోన్ చేద్దాం ఓకే మై గాడ్ లైన్స్ అన్ని పడే అమ్మాయి సురేంద్ర గెస్ట్ హౌస్ చూడడానికి వెళ్ళారు బహుశా అక్కడ హెల్డప్ అయి ఉంటారు ఇంతవరకు రాలేదంటే బహుశా కారు కూడా ఏదైనా ట్రబుల్ ఇచ్చిందేమో మిస్టర్ మధు ఇఫ్ యూ డోంట్ మై వెళ్ళొస్తాను సార్ థ్యాంక్ యూ వాచ్ మ్యాన్ వాచ్ మ్యాన్ యూజ్ లెస్ ఫెలో కీస్ తేవటం మంచిదే ఇంది బ్యూటిఫుల్ నీకంటేనా
లైక్ టు హావ్ సంథింగ్ అలవాట్ లేదు ఫారెన్ లో ఉండొచ్చు ఫారెన్ ఎల్లింది పై చదువుల కోసం పతనం కావడానికి కాదు యామ్ లైన్స్ అన్ని పడే అన్నట్లా మన మ్యారేజ్ విషయం మీ డాడీ నీతో చెప్పలేదా వాట్ నీకు నాకు పెళ్ళ నెవర్ ఏ నాకు ఎంత తక్కువ ఏం ఎక్కువ పర్సు పర్సనాలిటీ అన్ని ఉన్నాయిగా మేనర్స్ కల్చర్ మాత్రం లేవు ఆ ఉంటే ఇలా తాగో ఇలా వాగో సో నన్ను పెళ్లి చేసుకోనంటావా చేసుకోనని చెప్పాను నో చేసుకోవాల్సిందే షట్ యువర్ అగ్లీ మౌత్ నో మూసుకోవాలా ఓకే 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 ఆ పని ఏదో నీ పెదాలతో చేయొచ్చుగా అన్ను పడతావా నిన్ను హే చెడి ముందు శోభనమైతే తర్వాత పెళ్ళలా చేసుకోవచ్చు స్తానే నిన్ను నువ్వా పర్మిషన్ లేకుండా లోపలికి ఎందుకు వచ్చావు అవుట్ గెట్ అవుట్ సర్ ఆఫీస్ లో అయితే మీ మాట వింటాను అంటే ఇక్కడ వినవా నిన్ను ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తున్నాను మీరు ఇచ్చే జీతం కోసం ఒక అమ్మాయి జీవితం బలైపోతుంటే చూస్తూ ఊరుకోలే ఊరుకోక ఏం చేస్తావరా ఏం చేస్తావు కొడతావా కొట్టు కొట్టు సర్ మీరు బాగా తాగేసి ఉన్నారు రేపు మాట్లాడదాం ఏంట్రా రేపు మాట్లాడేది నువ్వేం పెద్ద హీరో అనుకుంటున్నావా ఏంటి సార్ నేను చెప్పేది అండి ఏంట్రా నువ్వు చెప్పేది నువ్వు చెప్తే నేను వినాలా అదిగా సార్ ఏంటి
క్యాసెట్ కూడా ఉంది చూసారా చూడలేదే ఎయిర్పోర్ట్ కొచ్చి ఇచ్చింది తీసుకొచ్చేసాను ఆన్ చేయండి తెగ ముచ్చట పడిపోతున్నావు నువ్వే ఆన్ చేయ నీ పుట్టినరోజు నాడు నీకు నేను ఇచ్చిన బహుమతి ఈ బుల్లీ టేప్ రికార్డర్ మాత్రమే కాదు ఇవ్వాలనుకున్నది ఇంకోటి ఉంది అది ఏంటో తెలుసా నా మనస్సు పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే నిన్నే చేసుకుంటాను నిన్నే లవ్ చేస్తున్నానని ఎన్ని వేల సార్లు చెప్పాలనిపిస్తుందో తెలుసా ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఇప్పుడు <laughs> అది నేను తప్పుకోను నేను నిన్ను ప్రేమించట్లేదు ఐ లవ్ యూ ఎట్టి పరిస్థితిలో నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను ఐ లవ్ యూ ఐ హేట్ యూ ఐ లవ్ యూ యు ఆర్ క్రేజీ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి ప్రతి రోజు నీ గుడికి వస్తున్నానే ప్రతి వారం నీ కొబ్బరికాయ కొడుతున్నానే నాకు ఇలాంటి లంపుటూ తెచ్చిపెట్టే వేంటి తండ్రి పదివేలు ఎడం చేత అవలేలుగా ఇచ్చేస్తే పిచ్చి పిల్ల అనుకున్నాను గాని ఇలా నా సంవత్సరానికి ఎసరు పెడుతుంది అనుకోలేదు నాయనోయ్ మా వారు దాన్ని పెళ్లి చేసుకోనని నాతోనే కాదు దాంతో కూడా ఖరా కండిగా చెప్పి వచ్చేసారనుకో అయితే మాత్రం ఎర్రగా బుర్రగా ఉన్న పిల్ల లవ్వో లవ్వో అని మీద పడుతుంటే ఏ మగాడు మాత్రం చలించుకుని ఉంటాడు ఆయన గానీ చలించారా అమ్మో పలుచుకుంటేనే నా గుండెలు దడదడలాడిపోతున్నాయి సంపద కోసం నేను ఏడుస్తుంటే సవతి వచ్చేలా ఉంది వస్తాను స్వామి ఏం చేస్తావో ఏమిటో పోసి దీని దుంప తెగ ఇది ఇక్కడికి వచ్చింది ఏమిటో పంప తీసి నా మొగుణ్ణి దాని మొగుణ్ణి చేయమని ఏకంగా సహస్ర నామార్చిన చేయించడానికి వచ్చిందేమో నన్ను పిలుస్తుంది ఏమిటో నా దగ్గరగా నా ప్రస్తావన తెస్తే చంపల రెండు చెల్లు అనిపిస్తా నమస్తే మర్చిపోయే పని చేసావా నువ్వు మీతో మాట్లాడాలి ఏమిటో మీ వారిని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను పోసిని అఘాత్యం కూలా నీకు నా మొగడే దొరికాడే పైగా నా మొగడిని పెళ్లి చేసుకుంటానని నా దగ్గరే చెప్తావా నీ గుడ్లు పీకేస్తా నిన్ను నిలువున పాటేస్తా మీరు ఇలా ఆవిసపడ్డంలో అర్థం ఉంది అర్థం అర్థం ఉన్నారా మీరు కోపం తెచ్చుకోకుండా నేను చెప్పేది వినండి ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం చేయండి త్వరగా చెప్పాడు నేను మధుని అంటే మా వారిని ప్లీజ్ నేను చెప్పేది వినండి నేను మధుని గాఢంగా ప్రేమించాను పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటావు అనుకుంటావు ఎందుకు అనుకో కాస్త శాంతంగా వినండి మధుని పెళ్లి చేసుకోకపోతే నేను చచ్చిపోతాను ఆ పంచి తల్లి పేడ బిరగడైపోతుంది మీరు నన్ను మాట్లాడినివ్వడం లేదు చెప్పు డబ్బుందన్న అహంకారంతో కాదు మధు మీద నా మమకారంతో చెప్తున్నాను మధువే కాదు మీరు పిల్లలు కూడా సుఖంగా ఉండాలి అందుకని అందుకని మధుని పెళ్లి చేసుకోవడానికి మీరు అనుమతిస్తే మీకు కోటి రూపాయలు ఇస్తాను నా ప్రేమను అర్థం చేసుకోండి అపార్థం చేసుకోకండి 
బాగా ఆలోచించి చెప్పండి మధువుని పెళ్లి చేసుకోవడానికి మీరు అనుమతిస్తే మీకు కోటి రూపాయలు ఇస్తాను తీసుకొస్తుంది వస్తే రాని లోపల ఎంతమంది రెండు పెళ్లి చేసుకోవట్లేదట అయినా నేను ఒప్పుకున్నాక రెండో పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆయనకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమిటో అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు మామగారు రాధ మీ సొంత కూతురేనా అదేంటలుడు పుష్కిరట్ అడిగేసావు బాగా అడిగావు బాబు అవ్వా లేకపోతే ఏ తండ్రైనా కన్న కూతురు కాపరంలో నిప్పులు పోస్తాడా నిప్పులు బయటబెట్ట పిచ్చి ముఖమా లక్షలు లక్షలు పోద్దామని ఆ లక్ష్యం ఆయనకు ఉంటేగా అయ్యో పట్టుకున్న పెళ్లానికి ఓ మేడ కొని పెడదాం ఒంటి నిండా నగలు చేయించి పెడదాం అది సుఖంగా ఉంటే చూసి సంతోషిద్దాం లేదు అంత చేతగా వాళ్ళు అసలు పెళ్లి ఎందుకు చేసుకోవాలో అవునే నాకు చేత కాదు నా సంపాదన ఇంతే ఇంతలోనే మీరు బ్రతకాలి ఎక్కువ మాట్లాడావో అంటే పళ్ళు రాలగొడతా కోటి కాదే పది కోట్లు ఇచ్చిన లతను పెళ్లి చేసుకోను కోటి రూపాయలు ఒక్క మాటతో కొట్టి అవతల వారేసాడే డబ్బు లేకపోతే హోదా పరువు ప్రతిష్ట మేడలు మిద్దెలు కార్లు ఏమి ఉండవు అవన్నీ ఉంటే సుఖం ఎవరి కోసం ఉండదా నేను ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటే నువ్వు చాలా నష్టపోతావు మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుని మాత్రం ఏం లాభం పొందేనండి దాదా మళ్ళీ చెప్తున్నా డబ్బు జీవితం కాదు అయితే ఉద్యోగం మానేయండి జీతం లేకుండా ఎలా బ్రతుకుతాం డబ్బు జీవితం కాదన్నారు మరి బ్రతకటానికి కావాల్సినంత కావాలి ఆ బ్రతికే ఇంకాస్త సుఖంగా గడపడానికి ఎక్కువ డబ్బు కావాలి అంటున్నాను అయితే డబ్బులోనే సుఖం ఉందంటా అంతేగా మరి డబ్బు ఉంటే సుఖపడతానంటా మేరే చెప్పాలా నన్ను ఇంకో స్త్రీ పంచుకుంటుంది నాకేం నష్టం లేదు నేను ఒప్పుకోపోతే అన్నం తిను పచ్చి మంచి నీళ్లు కూడా ముట్టుకోను ఓకే నువ్వు డబ్బుతోనే సుఖపడతాను అంటున్నావు కనుక నేను డబ్బు సంపాదించలేను కనుక ఒప్పుకుంటున్నాను సంతోషమేనా కలిసి బోల్చేద్దాం తర్వాత ఈ అవకాశం నీకు మళ్ళీ దొరకపోవచ్చు
నువ్వు నాకంటే ఎప్పుడు పేదదానివే
ఇది గుండెలో కాదు కొంతలో రాసు అయితే తిట్టేస్తాను ఈ గుర్తులో మీతో అంతా గోలే పాపం వాడేదో హంతకుడు పాత్ర పోషించుకున్నాడు పోషించుకోనివ్వండి నువ్వు పోషించుకోరా జీవిస్తున్నాడు హలో నేను మిస్సెస్ రాధని మాట్లాడుతున్నా ఏమిటి విశేషాలు మార్కెట్ లో కొత్త కార్ వచ్చిందా పోటు పోని పడిస్తే సరి మధ్య తరగతి వాళ్ళ డబ్బు కోసం మనం తడుకోవాలా ఏమిటి అవతల బిజీగా మాట్లాడుతుంటే ఏమిటి బిగోలా చెప్పండి మనకెందుకు పదా ఓ 
ఈ పాటికి గురు పెట్టి నిద్రపోతుంటారు అనుకున్నాను ఇంకా మేల్కున్నారు ఏమిటో పిల్లలు పడుకున్నారా లత దగ్గర పడుకున్నారు అంటే పిల్లలు లతకి దగ్గరయ్యారన్నమాట కాదు నీకు దూరం అవుతున్నారు ఇంత మాత్రాన దూరం అయిపోతారా ఏమిటి రాదా ఏమిటో ఫోన్ చేద్దారా ఓ అన్నట్టు చెప్పనే లేదు కదూ ఇవాళ మిస్ సంపత్ గారి భారీ బర్త్డే అట ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో పెళ్ళు అంటూ పార్టీ ఇచ్చింది నేను ఫోన్ చేసి వచ్చానండి పోనీ నేను తినే వరకైనా కూర్చో ఓ పొద్దున్న నుంచి కార్ లో తిరిగి తిరిగి ఒళ్ళు హోను అయిపోయింది నిద్ర వస్తుందండి నేను వెళ్ళి పడుకుంటాను నోరు తెరవండి నేను తెరవమన్నది నోరు కళ్ళు కాదు కళ్ళు మూసుకుని అక్కయ్య పెడుతుంది అనుకుని తినేయండి నా మీద కోపం ఉంటే నాతో మాట్లాడకండి అంతేగాని అన్నం వద్దంటూ చెవులు మళ్ళేస్తాను నా మనసేం బాగాలేదు మనసు బాగోపోతే ఆ ఛానల్ బాధపడాలి అంతేగాని పొట్ట ఛానల్ ఎందుకు బాధపెట్టడం నోరు తెరవండి అది బుద్ధిమంతుడు లక్షణం ఇదిగో ఇంకో ఇది బాబు ముద్ద ఇది పాపు ముద్ద ఇది అక్కయ్య ముద్ద ఇది నా ముద్ద ఇది మనసు ఐస్లా కరిగిపోయి కళ్ళల్లోకి వచ్చింది వెనక్కి పంపేయండి లేకపోతే మనసు లేని మనిషి అయిపోతారు మగబుద్ధులు ఎక్కడ పోతాయి కడుపు నిండిన మొగుడికి పెళ్ళ ఆకలి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నువ్వు తెలియదా కొనుక్కున్న ఈ బంగారు గొలుసుని చులకనగా చూడలేదు గుండెల మీద వేసుకున్నాను బంగారం లాంటి మొగుడిని గుండెల్లో దాచుకున్నానని ఎప్పటికి తెలుస్తుంది ఈ మానవుడికి సారీ లత దీనికి ఒక కొమ్మ తగిలించివ్వండి దీని కొమ్మ ఇదేంటి ముద్ద కొమ్మిస్తే ఇస్తే ముద్ద కొమ్మిస్తే ముద్దు ఖాళీ లేదని అర్థం అమ్మయ్యా బొట్టు పెట్టే డ్యూటీ నువ్వు తీసుకున్నావు అనమాట నాకు అసలేమ తప్పింది ఇంకేమిటమ్మా నేను అర్జెంటు గా మహిళా మండలికి వెళ్ళాలి వస్తా డబ్బుంటే ఎన్ని పల్లెని పనులు తగ్గొస్తుందండి ఒకటే తగ్గు వస్తే తగ్గేయండి తగ్గేయండి చెప్తా తగ్గరే వస్తున్నానండి తగ్గకయ్యా నేను ఏమన్నా తగ్గమని అడిగానా అదేమిటయ్యా చెవులు చేత అంతయ్యా ఏదైనా శుభవార్త ఉన్నావా శుభవార్త కాదు నా బొంద కాదండి మా ఆవిడ బాల్యం నుంచి గుర్తొచ్చిన డైలాగులు అన్ని చెప్తుంది దాన్ని తట్టుకోలేక రెండు చెవులు ఎరిపెక్కి ఆ తర్వాత సాగిపోయినాయండి అచ్చి ముచ్చి నీ చెప్తే విన్నావా నువ్వేం డాక్టర్ అయ్యా బాబు పేషెంట్ బాధపడుతుంటే ఆనందపడతావు మా ఆవిడ గొంతు పోయి చేయండి అమ్మో మీ ఆవిడ నా గొంతు పట్టుకుంటుంది కుదరదు అయితే పని చేయండి నా కార్డియో డిఫెక్ట్ వచ్చే చేయండి చాలా ఫీజ్ అవుతుంది ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదండి అయితే ముందు నీ చెవులు చిన్నవి చేసి అందులో సీసం పోసి నీకు చెవులు చెప్పిస్తాను పదా పదండి పదండి బాబు నీ చెవులు ఒరిజినల్ షేప్ వచ్చేసి అందులో సీసం పోసాను నీకు చస్తే వినపడదు థ్యాంక్స్ డాక్టర్ గారు బాబోయ్ నా గుర్తు నాకు మీరు పెట్టలేదండి డాక్టర్ భద్రం నా ఫీజు ఏమండి నా ఫీజు హలో నా ఫీజు నా ఫీజు 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 అయ్యా ఫీజు ఆడియో డిఫెక్ట్ ఆడియో డిఫెక్ట్ ఆడియో డిఫెక్ట్ అయ్యా నా ఫీజు ఇందాక నేను ఏదో డైలాగ్ మాట్లాడాను ఏమిటది నా శాంతం రే గుండు పంపించేవి పంపించేయి ఓకే డాక్టర్ బాబు బయలుదేరు బయలుదేరు బాబు ఏంటది బయలుదేరు నాయన ఏంటయ్యా అది బయలుదేరు తొందరగా మొక్క వేయి ఎంతసేపు మన లాంటి డబ్బున్న వాళ్ళకి ఎక్కడలేని టైము సరిపోదు ఏమిటో అవునవును ఇవాళ మిస్సెస్ రావు గారు రాలేదు ఏం చేతునో ఇవాళ ఆవిడ మ్యారేజ్ డే 
రాధా ఇవాళ మనం పెళ్లి రోజు సాయంత్రం అంతరం బయటకు వెళ్దాం ఏ మాటకు ఆ మాటే చెప్పుకోవాలి మామూలు రోజుల్లో మోడు గురించి పట్టించుకోకపోయినా పెళ్లి రోజు మాత్రం మోగుని పట్టుకుని వదలదు మిస్సెస్ మధు మీ ఆట ఏమైంది ఇంతకంటే దిగిపోవడానికి మెట్లు లేవే అమ్మా ఇవాళ్ళ నీ పెళ్లి రోజు ఆ విషయం గుర్తుందా గుర్తొచ్చే వచ్చేసాను మర్చిపోకూడని విషయాన్ని గుర్తొచ్చింది అని చెప్పడానికి సిగ్గులేదు నీకు అయినా ఇప్పటివరకు ఎక్కడికి వెళ్ళావు వెళ్ళాను పేరంటానికి అని అబద్ధం చెబితే ఎంతో సంతోషించేదాన్ని కదే అమ్మా ఇప్పటి వరకు నీ కోసం ఎదురు చూసి చూసి అల్లుడు గారు లతని పిల్లల్ని తీసుకుని బయటకు వెళ్లారు డబ్బు మైకల్లో నువ్వు పెళ్లి రోజును మర్చిపోయావు అల్లుడు గారు నిన్ను మర్చిపోయే రోజు రాకూడదని దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటున్నాను వస్తాను అమ్మా ఇంత కొబ్బరి ఒంటరిగా నేను ఎలా ఉన్నా వాళ్ళు వచ్చి దగ్గర తోడుండమ్మా మా ఇంట్లో మా ఆయన ఒంటరిగా ఉన్నారమ్మా ఆయనకు రెండో పెళ్ళం కూడా లేదు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయారనుకుంటాను గంట పది అవుతోంది కదూ వెళ్లేరక్క నిన్న రాత్రి ఆయనకి నా మీద పీకల దాకా కోపం వచ్చిందో ఏమిటో అదే లేదక్క కాకపోతే కొంచెం బాధపడ్డారు నేను బాధపడ్డాను నేను మాత్రం కావాలని చేశానా మరి ఆయన నా గుర్తు చేయొచ్చు కదా గ్రాండ్ గా స్టార్ హోటల్ లో ఫంక్షన్ చేసుకునేవాళ్ళు ఆయనకి నిజంగా కోపం రాలేదు కదూ లేదక్క అక్కడికి నేను ఏదో చేయరాని ఘోరాపరాధం చేసినట్లు మా అమ్మ కూడా తిట్టు వెళ్ళింది ఆయనకి కోప రాలేదు కదూ నిజంగా రాలేదక్క ఆఫీస్ కి ఫోన్ చేసి ఆయనతో మాట్లాడతా మనకి ఫోన్ సౌకర్యం అవుతుంది కదా ఆహా ఎక్కడికి వెళ్ళారు సైట్ కా ఎప్పుడు వస్తారో తెలీదా సర్లే ఆయన వస్తే నేను ఫోన్ చేశానని చెప్పండి ఏమిటో హలో మిస్సెస్ మధు మాట్లాడుతున్నాను మిస్సెస్ సింహ గారా చెప్పండి చెప్పండి ఎక్కడా రవీంద్ర పార్క్ లోనా పది నిమిషాలు అక్కడ ఉంటాను ఓకే డబ్బుంటే బయట ఎంత గౌరవం ఏం కథ ఏమిటో ఓహో సందేహం లేదు మీ వాడికి పిచ్చే సినిమా పిచ్చి ఆ సినిమా పిచ్చి కనుక మీరు తగ్గించకపోతే నాకు పిచ్చే కిట్టుగా ఉందండి నిమిషాలు మీరు తగ్గిస్తాను చూడండి పిచ్చివాడి పట్టుకుని పిచ్చివాడివి పిచ్చివాడివి అంటే పుచ్చ పగల కొడతాడు అందుకని మనమే పిచ్చివాడి రూట్ లోకి వెళ్లి వాడు చెప్పిన దానికల్లా అవునంటూ పిచ్చి తగ్గించాలి ఈ వాతావరణ వ్యవహారం చూస్తుంటే నాకు డాక్టర్ పాత్ర నటించాలనుంది నా చిత్రం ఏమిటి గురు జీవించి చెప్తా ఓకే చూసా పేషెంట్ ని దారిలో పెట్టే నా టాలెంట్ చూస్తున్నా చూస్తున్నా నేను డాక్టర్ ని మీరెవరు పేషెంట్ ని పేషెంట్ ఆ ఏంటి రోగం పన్ను పోట పన్ను పోట ఏ పన్ను జ్ఞానంతం జ్ఞానంతం ఐ సో నా టాలెంట్ వాడే డాక్టర్ ని ఎలా నమ్మించేస్తున్నాను అంపట సార్ పేషెంట్ ని గట్టిగా పట్టుకో అగ్గా బద్దగా పట్టుకో ప్లీజ్ ఎలా ఉంది నా 
నేను ఇలా మొండి పట్టు పడితే ఎలా పోనీ చేయి కడిగేసుకుందామంటే అమ్మో ఉన్న వాళ్ళ మధ్య పరువు కడిగేసుకున్నట్టే నేను పెడతాను బొట్టు దేనికైనా మనసుండాలి ఇదిగో ఇది అన్నపూర్ణ స్టూడియో ఎవరైనా హీరోయిన్స్ ఉన్నారేమో చూడు ఎందుకు గురు ఎందుకేంటి రేపు ఎప్పుడైనా హీరో డాన్స్ వచ్చింది అనుకో వాళ్ళతో పాటు ఎలా డాన్స్ చేయాలి జస్ట్ ఫెయిల్ చేసుకుంటా అదిగో గురు సౌందర్య మేడం ఇక్కడ షూటింగ్ అయిపోగానే మధ్యాహ్నానికి రాఘవేంద్ర గారు షూటింగ్ వెళ్ళాలి అలాగే సౌందర్య అది ఈ జన్మలు అయ్యే పని కాదు వెళ్ళి అలవయా ఆగా అంటే ఈ జన్మలు అయ్యి పని కాదా ఎవడాపుతాడో చూస్తాను ఇప్పుడే వాళ్ళ పాట పాడుకుంటాను పిల్లలు జూ పార్క్ తీసుకెళ్ళమని మారాన్ చేస్తే అయ్య గారు లతమ్మ గారు జూకి తీసుకెళ్లారమ్మా పాపం పిల్లలు నేను వస్తానని ఎదురు చూస్తారు ఏమిటో లేదమ్మా పిల్లలు మీ ఊసే ఎత్తలేదు అంటే పిల్లలు జూ అనేసరికి నన్నేమిటి లోకాన్ని మర్చిపోతారు రాదు వచ్చాక వెళ్దాం అది పక్కన లేకపోతే నాకు తోచదు అని ఆయన అనే ఉంటారు అల్లేదమ్మా అన్ని ఎదురు కానీ మాట్లాడతారా ఏమిటి అనే ఉంటారు నువ్వు విని ఉండవు లేదమ్మా నేను ఎక్కడ ఉన్నాగా అనలేదు ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు రెండవరే నీ పని వెళ్ళి పంచుకో పెదవ కలజోడు ఇది ఎక్కడ ఉండాలో దీనికి తెలీదు నమస్కారం రాధమ్మా ఒకప్పుడు మీ ఇంటికి ఇచ్చిన అద్దె ఇప్పుడు మా కుక్క పిల్ల బిస్కెట్లకు సరిపోవడం లేదు ఏమిటో బాగుందమ్మా చాలా బాగుంది అప్పుడు ఎరుకు ఇల్లు మొగుడు పిల్లలు ఎప్పుడు కళ్ళదిగా ఉండేవాళ్ళు చిరాగ్గ ఇప్పుడు విశాలమైన బంగళ ఎవరి ఏ చిరుములు వాళ్ళవి హ్యాపీగా ఒంటరిగా ఉండొచ్చు ఏమిటో అరదాని జీవితంలో సగం టైం మొగుని చూసుకోవడానికి సరిపోతుందమ్మా నీకు ఆ బాధ లేదు ఎందుకుంటుంది సవతిందిగా అలాంటి చిన్న చిన్న పనులన్నీ కూడా తనే చూసుకుంటుంది ఏమిటో ఆ టైం అంతా ఎంచట్టా నువ్వు క్లబ్లోకి వెళ్ళో టీవీలు చూస్తూనో గడిపేయచ్చు ఎంతటి జాతకు రాలివమ్మా కంగ్రాట్స్ అరే వెరీ గుడ్ బ్యూటిఫుల్ ఇంట్లో సోఫా సెట్ ఉంది కలర్ టీవీ ఉంది ఫారిన్ వీసీఆర్ ఉంది ఫోన్ ఉంది ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి అరే ఇవన్నీ పెట్టుకునేందుకు లంకెంత పంప ఉంది అన్నిటినీ ఎంత అందంగా దర్జాగా అమర్చావమ్మా నీ దర్జా ఏ దర్జా ఇంతకీ మీ ఆయన ఎక్కడ దాచిపెట్టావమ్మా వచ్చి ఎంతసేపు అయినా కనపడ్డే పాపం ఆ మానవుడు పిల్లల్ని తీసుకుని జూకెళ్లారు లత కూడా వెళ్ళిందా వెళ్లే ఉంటుంది డబ్బులో పుట్టి పెరిగిన పిల్ల కదా ఆ పిల్లకి డబ్బు కంటే మొగుడు పిల్లలే ముఖ్యంలా ఉంది పిచ్చి మొద్దు నా ఉద్దేశం ఆ పిల్ల అదేనమ్మా నీ సవతి జూకు వెళ్ళింది జంతువులు చూడటానికి కాదు 
అక్కడి జంతువులు చూసి నీ పిల్లలు చేరింతలు కొడుతూ నవ్వుతుంటారు కదా వాళ్ళ నవ్వుల్ని చూడటానికి వెళ్ళుంటుంది వాళ్ళ నవ్వుల్ని ఆటల్ని చూసి మురిసిపోయే ఆ మొగుడి కళ్ళల్లో మెరుపుల్ని చూడటానికి వెళ్ళుంటుంది పిచ్చి పిల్ల ఎక్కడో నీ అంత తెలివితేటలు దానికి అక్కడివి పదివేలు పారేసి పిల్లల్ని నవ్వమంటే నవ్వరు ఏమిటో ఇరవై వేలు పారేస్తే మొగుడు సంతోషించడు ఏమిటో కలక ఆనందం నువ్వేవి పట్టించుకోకమ్మా ఒంటరిగా ఉంటే మాత్రమే హాయిగా సుఖంగా ఉన్నావు నాకంతే చాలు వస్తానమ్మా ఇల్లు సోఫాలు జాగ్రత్త ఏమిటో మమ్మీ
నాలుగు రోజులు నేను పట్టించుకుపోయేసరికి నా ముగ్గుడిని పిల్లల్ని ఆయుష్కాంతలు ఆకర్షిస్తుందా వంట చేయటంలో చెయ్యి తిరిగిన దాన్ని ఒక్కసారి నా వంట రుచి చూసారో నా వైపు తిరిగిపోతారు రంగే ఏంటమ్మా టిఫిన్ రెడీ డైనింగ్ టేబుల్ మీద సద్దు అలాగేనమ్మా ఆయన పిల్లలు ఆవురు ఆవురు వంట తింటారు పెళ్లి పిలుచుకొస్తాను ఎన్నాళ్ళు నిమ్మ జాలు ఉండేది ఇప్పుడు అది కూడా పోయింది చిచి అంత చిరాకు పట్టడానికి నేను చేసిన తప్పే ఉంటావు తప్పేమిటని అడుగుతున్నావు పైగా తప్పు నీది కాదు లతది అల్లుడు గారికి చెప్పి నిన్ను శాశ్వతంగా దూరం చేయకపోవడమే లత చేసిన పెద్ద తప్పు అమ్మా కన్నతల్లి మాట్లాడాల్సిన మాటలు కాదు కదా జీవితం అంతా అనుభవించడానికి నీ దగ్గర బోల్డ్ అంత డబ్బు ఉంది కాకపోతే అనుభవించడానికి జీవితమే లేదు జానకమ్మా ఓ గ్లాసుడు పంచుతారు అరువిస్తావు అలాగే రాధ కదూ ఏమిటోనమ్మా నీకు మొగుడు ఉండి ఒకటే నాకు లేక ఒకటే ఇప్పుడు మీకు వినిపిస్తుందో లేదో టెస్ట్ చేస్తాను కళ్ళు మూసుకోండి ఇప్పుడు నాకు వినిపిస్తుందండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి లాస్ట్ టైం ఆడియో డిఫెక్ట్ అని నా ఫీజు ఎగ్గొట్టేలేవు ఇప్పుడు ఫీజు కట్టేలే చేది ఏంటా నువ్వు మాట్లాడేది నువ్వు మాట్లాడదానికి అర్థం ఉందా అసలు నువ్వు కడుపుకి అనంతరం చదవా కడి తెచ్చినావా నా చెవులో ఏదో తాచుకున్నావు ఇప్పుడు తీసుకున్నావు ఆ మాటకు వస్తే నువ్వు రెండు గంటలు తెలుసా నేను రెండు గంటలా నేను కట్టను కట్టవా కట్టకపోతే నీ చేత అలా కట్టించాలో తెలుసు ఇలా ఇరా నాకు తెలిసినట్టు ఆపరేషన్ చేసేస్తానంతే నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు నీకు తెలియట్లేదు నేనేం పోగొట్టుకున్నాను నాకు తెలుసు అందుకని తెలిసే మాట్లాడుతున్నాను అయితే ఇంతకీ ఏమంటావే నాకు ఈ మేడలు మిద్దెలు కార్లు నగలు ఏమీ వద్దు మీరు కాసేపు మాట్లాడుకుంటూ ఊరుకుంటారా అది ఏం చదువుతుందో చెప్పనివ్వండి చెప్పవే లత ఇచ్చిన డబ్బు అంతా లతకి ఇచ్చేస్తాను ముగ్గురిని అచ్చగా నాకు ఇచ్చేయమని చెప్పండి అంటే అంటే ఏముంది నువ్వు ఆయన వదిలేసి పెట్టే బేడ తీసుకుని మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి మీరుండండి అక్క నేనేం తప్పు చేశాను ఇంకా ఏం చెయ్యాలి ఈ పిల్లల్ని నాకు కాకుండా చేస్తావు డబ్బుకి డబుల్కి పొంగిపోయి నువ్వు ఇల్లు పట్టకుండా తిరిగి ఆ పిల్ల చేస్తుందంట వెంటే నాకు అదంత తెలీదు దాని డబ్బు దాని మొహం మీద కొడతాను నా మొగ్గుని వదిలేసి వెళ్ళిపోమనండి చూడమ్మా ఇంత దూరం వచ్చింది కనుక మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అల్లుడి గారి మీద నీకెంత హక్కు ఉందో మా అమ్మాయికి అంతే హక్కు ఉంది పైగా మా అమ్మాయికి ఆయన మీద ప్రేమ కూడా ఉంది అంటే ఏమిటి నాకు ప్రేమ లేదనా చూసారు చూసారు ఎంత లేసి మాట్లాడుతున్నారు తప్పు కోసం ముగ్గు నమ్ముకున్న నీకేం తెలుసా మా ప్రేమ అంటే అయినా మా అమ్మాయిని వెళ్ళమని అధికారి నీకు లేదు అంతకు అవసరం అయితే నువ్వే వెళ్ళు వెళ్ళిపోవడానికి డబ్బు ఎంత కావాలో చెప్పు ఇస్తాను పదమ్మా వెళ్దాం ఆ పని చేస్తే పది మేళ్ళలో ఇరవై కార్లు కొనుక్కోవచ్చు కదే డ 
बिल्कुलों ने सुकून ना ना होगा अन्नी विषया इंटी ओनर गार मन वस्तु चेजारी बावि पड़पते गाल वैसी तीस मन बावि दूकूद मन नवलाटा 
పెళ్ళింటే నువ్వు ఒక బొమ్మలాట అనుకున్నందుకు నాకు నవ్వుస్తాను ఆ రోజు నా భర్తకు రెండో పెళ్లి చేయిస్తాను అని నువ్వు వస్తే చట్టం ఒప్పుకోదన్నా విడాకులు తీసుకుంటాను అన్నావు గుర్తుందా వద్దమ్మ అని ఎంత నచ్చ చెప్పినా డబ్బు మైకంలో నువ్వు వినలేదు విడాకులు తీసుకున్నావు నీ భర్తకు మరో పెళ్లి చేశావు ఇప్పుడు వచ్చి నేను మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటావా విడాకులు ఇవ్వడం పెళ్లి చేసుకోవడం అలంకార <laughs> చెప్తే చాలా అసభ్యంగా ఉంటుంది ధన్యవాదాలు నా కాకుండా చేస్తావా మెత్తగా ఉన్నానని నెత్తి అక్కుతావా మతిపోయిందా
అమ్మా రాధా నువ్వు కోరిన విధంగా నీ స్థిర చరాస్తులన్నీ అనాథ శరణాలయం పేరిట విల్లు రాశా ఇదిగో ఇక్కడ సంతకం పెట్టు ఏంటి పెడతావా ఎక్కడికమ్మా నన్ను క్షమించమని ఇలా అడగాలి ఆయన్ని పిల్లల్ని తనివి తీరా చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత తెలీదు లతమ్మ గారు మధుబాబు గారు పిల్లలు లండన్ వెళ్ళిపోయారమ్మా ఎప్పుడు వెళ్లి గంట అయిందమ్మా త్వరగా ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్తే కలిసి అవకాశం ఉంది ఒక్కదానికే కొన్నాను మీరు పిల్లలు నాతో రావట్లేదు అవునండి నా స్వార్థంతో మీ జీవితంలో ప్రవేశించాను రాధాకి డబ్బాస్ కలిగించాను అసలు నేనంటూ మీకు పరిచయం కాకపోతే మీకు అక్కకి ఏ గొడవలు వచ్చి ఉండేవి కావు కళ్ళు వెళ్లిన చోటుకల్లా మనసు వెళ్లకూడదు మనసు వెళ్లిన చోటుకల్లా మనిషి వెళ్లకూడదు అని తెలుసుకున్నాను అందుకే మీ జీవితం నుంచి వెళ్లిపోతున్నాను మీరు రాధాకని మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోండి అందుకు అవసరమైన పేపర్స్ లాయర్ గారికి ఇచ్చాను 